Hola, hola. Eh, ¿Cómo estás, belleza? Muy bien, gracias. Contenta de Qué estar aquí, de verdad te agradezco muchísimo el espacio. Es un honor, un honor poder platicar contigo y con toda tu audiencia. Irma, si yo no hago este live, tus fanáticos me matan. <risa> Estoy segura de que sí. <risa> Este, pero me encanta, me encanta cuando una candidata tiene tanto apoyo y tiene tantos fanáticos que están ahí este, pendientes a lo que está haciendo. A mí me parece fabuloso cuando las chicas pueden sentir esa energía que en estos días son bien importantes porque ya tú estás preparando detalles para arrancar este fin de semana para San Luis de Potosí. Así y... es, de hecho justo ahorita terminando maleta, bueno, tratando de, de darle forma para ya cerrarla porque yo mañana me voy, voy a llegar un día antes de la, de la, con, de la concentración oficial, del lío oficial, pero bueno, de todas maneras corriendo para que no falte ningún detalle y, y estar perfecta en cada momento y poderlo disfrutar y no estresarme de nada y, y, y que nada ni nadie... Eh, pues interponga en toda esta bonita experiencia que estamos por vivir todas. Y, y, y yo sé que va a ser así. Te, antes de comenzar a hablar, si ella es un ruido, un ruido como de un canto de un grillo, no es un grillo, es un cuquí autóctono de Puerto Rico, lo digo porque los amigos de otros países a veces cuando estamos en los live, saquen el grillo. No, es un coquí, una ranita bien pequeña que es un okay. <risa> típico de este país y a veces se lucen cuando... <risa> y sobre todo cuando estamos con bellezas espectaculares, ellos como que empiezan a cantar más de, de, de lo... Se lucen, ¿no? <risa> sí. <estoy> aquí. <risa> <risa> más de lo acostumbrado. Irma Miranda, naciste en el, el, el 15 de agosto. Él No es la primera vez que participas en el certamen. Quiero hablar un poquito de eso en forma rápida porque en realidad me quiero concentrar en, 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 en tus proyectos, en lo que has estado haciendo para prepararte. Este es tu segundo intento por la corona nacional. Pero antes de entrar a ese detalle, quiero que me hables de ti, de tu familia, de tu papá. Sé que leí en tu biografía que eres una chica muy allegada a, a tus familiares, este que han creado con muchos principios, con muchos valores, que has ido cultivando y que te han hecho la mujer que eres hoy. Así que quiero que me cuentes sobre eso. Ay, sí, mira, mi familia es el pilar más grande que tengo en la vida. Y ha sido una parte fundamental para, como lo dices, para ser la mujer que soy ahora y para animarme a ciertos proyectos, porque claro que todos tenemos en algunos momentos inseguridades de lo haré o no lo haré. Entonces están ellos todo el tiempo para decirme, a ver, ¿quieres hacerlo? Yo sé que puedes, pero tú quieres entonces ya como que ellos me hacen me hacen pensar mucho y, y me hacen reflexionar y, y me dan una energía padrísima, como lo mencionas, somos muy cercanos todos y hemos tenido una, una vida familiar muy bonita, muy cooperativa, muy unida a todos, eh, pues mis papás eh, me lo han dado todo, valores, eh, que creo que es lo más importante y lo que más me representa, eh, la perseverancia, el esfuerzo, el amor propio, el creer en ti, sobre todo, eh, que siempre están esas frases de, mi niña, tú puedes hacerlo, ¿no? Entonces son esas, esas palabras que a veces necesitas escuchar para salir adelante, y mis hermanas, pues ni se diga, son, son las mejores mujeres que he conocido en la vida, son súper eh, amorosas, cariñosas, me apoyan en todo, y, y me da muchísimo gusto que en este... Pues en esta segunda nueva etapa, este nuevamente me estén echando las, las porras como, como siempre y, y cómo se emocionan cada vez que les mando fotos, cómo se emocionan cada vez que les platico todo lo que voy a hacer. Es muy bonito sentir todo ese cariño que muchas veces de tanta presión y de tantas cosas que, que tenemos nosotras como, como reinas de belleza es, es un apapacho y es un, un, es un lugar de paz que tienes todo el tiempo. Etc. Casi siempre cuando uno habla con chicas que están este, participando en certámenes de belleza y tú buscas su trasfondo, te está más ligado el, al ambiente de la moda, que se han sido modelos, que desde chiquitas están, han estado en, que si, en la actuación, en el arte. Pero tu historia es un poquito diferente porque tú eres una chica deportista. Sí. Tú practicaste <risas> pista y campo cuando joven, después jugaste básquetbol y lo último que me enteré es que estás jugando ahora tenis. Cuéntame, este... ¿Cómo el, el practicar deportes y todas estas disciplinas te han ayudado para lo que estás haciendo ahora? Porque se requiere mucha disciplina cuando uno está en los deportes, pero los certámenes también. Claro, claro, este, totalmente. Y, sí, 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 totalmente, perdón por interrumpirte, pero no. sí, eh, los, los deportes me han dado muchísima disciplina, como lo mencionas, es, es, es todo un arte también en eh, los deportes, tienes que tener esa perseverancia, tienes que tener fuerza de voluntad, tienes que tener disciplina, tienes que tener 
eh, pasión por lo que haces, creer en todo lo que estás haciendo para poder ir mejorando, porque todo con la práctica va mejorando, pero también tienes que creértela. Entonces, eso es algo muy bonito que yo le agradezco a mis papás que me hayan inculcado mucho el deporte. Mi mamá, desde que yo podía caminar, yo creo ya me traía en carreras de... de pues en carreras de 4x400 o en carreras de 100 metros y no sé, todo el tiempo me estaba llevando a ese tipo de eventos y fomentando el deporte en mí y en mis hermanos mayores también. Entonces empecé con el, empecé con el atletismo, mi mamá era voleibolista, jugué voleibol mucho tiempo y recibí muchos bolazos, ¿eh? Yo no podría jugar voleibol por la estatura porque a mí me dan, a mí me dan un killing a mí mismo, la, la, me espetan con el killing. Puede ser colocador, sí, sí puedes jugar. Sí, sí, no, pero bueno. realmente es, es algo muy padre y como lo mencionas ahora el tenis, eh, la familia de mi novio es súper tenista, mi novio es súper tenista, entonces cuando llegué a la familia dije yo voy a jugar para competir, más, lo hacía más por competencia, pero después me di cuenta que era un deporte que, que estaba en mi ser, estaba dentro de mí, que yo tenía que jugar eso porque me encanta, me apasiona y creo que se ha vuelto el deporte favorito de, de mi vida, de todos los que he practicado. Cada sí. uno tiene su, sus etapas, cada uno tiene su, su momento especial, pero el tenis creo que es algo que me estaba esperando en la vida. Qué bueno. <risa> ¿Tienes alguna atleta mucho? favorita? ¿Algún atleta de, de tenis? Yo soy, bueno, yo amo a... ¿Quién no ama a nadar? Yo, soy, yo amo a nadar. Yo, mucha gente no lo sabe, pero yo aparte de mi pasión por los certámenes, me amo los deportes. ¿A poco no sí? Lo, no los practico, pero... Más. No lo practico, pero, pero estoy bien atento. Soy de los que me levanto los domingos cuando es la final del, del Wimbledon, del US Open, de todo. Yo estoy pendiente a todos los torneos. Sí, claro. Es que son unos torneos que te llevan a, al límite de todo. Aunque los estés viendo, es, es algo maravilloso de, de presenciar. Te quiere de mucha energía porque a veces son muchas horas los partidos. Eh, este, no es lo mismo ver un, un partido de 45 minutos de fútbol que ver un partido de 5 horas de, <risa> sí. de, de tenis porque está, yo, no, yo no entiendo. Tienes que tener mucha resistencia. Pero qué bueno que, que, que aún todavía sigues interesada por esa línea deportiva. Cuéntame, este, ¿has vivido siempre, has vivido siempre en Sonora o no? Estuviste en Son o te criaste en Sonora. Sí, yo viví toda mi vida, bueno, casi toda mi vida en Sonora hasta los 19 me vine a la Ciudad de México por oportunidades de trabajo después de nuestra belleza México, pero sí del día 1 hasta los 19 años estuve ahí y fue una etapa maravillosa cómo aprendí, cómo disfruté, de verdad que ahora que voy, cuando, cuando voy aterrizando, digo, wow, ya estoy en casa, se siente una energía maravillosa, también por el clima, también por, por las personas que te reciben, el acento y todo, como que hace que, que sea una, una experiencia, eh, pues, bonita, fabulosa cada vez que voy y me hace recordar todo lo que Sonora es, me, me encanta ir para allá y, y, por supuesto, mi familia está allá, Qué, qué mejor motivo, pero pero el, el sentir el clima, sentir la vibra de toda esa gente sonorense es maravilloso. Súper, súper. Este, el, eh, estuviste en el DF, me dices, y, y te has desempeñado como reportera de deportes para, para Televisa. También has estado haciendo otros trabajos este, en la televisión. Cuéntame sobre esas experiencias. Sí, fue algo padrísimo y fue, algo, fue un cambio trascendental para mi vida 100%. Después de Nuestra Belleza México... Eh, se me presentó esa oportunidad de hacer casting en Televisa Deportes. Y yo dije, pues, ¿qué, ¿qué puedo perder? Nada. El no ya lo tengo. Voy a darle con todo, voy enfocada, voy a dar lo mejor de mí. Y si se da, qué padre. Eh, y estuve yendo y viniendo a Sonora como cinco veces, yo creo. Hasta que la última vez nos citan para una, para una reunión y nos dicen, ustedes son el equipo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que ya? Ya estoy dentro del equipo, me, o sea, ya voy a vivir en la Ciudad de México, ya voy a cumplir otro sueño de poder estar en la televisión. Y ese, pro, ese proyecto, Ponte Fit se llamaba, fue algo maravilloso. De verdad, me encantan los deportes, como ya lo estábamos platicando, me encanta la vida fit y bueno, la vida del fitness. Y estar ahí era una vibra también súper bonita, que todos te transmitían paz, te transmitían seguridad, te transmitían amor. Era un ambiente maravilloso y, y 
sin duda lo disfruté y me hizo crecer muchísimo, muchísimo como persona, como mujer. La independencia también en la Ciudad de México, el de moverme sola, el vivir sola. Y, y fue un cambio muy drástico para mi vida, pero sin duda muy importante y, y muy interesante. Ya de ahí se presentaron otros proyectos, estuve en un, en un canal más pequeño, después me cambié a Imagen Televisión, Excelsior, en la sección del clima los fines de semana. También fue todo un reto por ser fin de semana, era todo el Complicado. día. Sí, 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 y era de 8 de la mañana a 8 de la noche, estar ahí todo el día en el foro, entonces sí era muy pesado, pero también fue una etapa y, y una época en la que aprendí muchísimo y, y me di cuenta de las capacidades que realmente tengo y también me hizo pensar que muchas veces nosotros mismos nos cerramos a ese tipo de oportunidades porque tal vez no es a lo que nosotros vamos o tal vez no es lo que nosotros queremos, pero eso esa oportunidad, así sea un mes, así sea un año o el tiempo que estés, te va a formar para la siguiente etapa, te va a formar para lo que tú quieres llegar. Entonces sí, fue algo muy especial realmente. Este... Escuchándote hablar, a mí me encantan las reinas que son como que innovadoras, que traen cosas nuevas sobre la mesa, que impactan. Una de las cosas por las que yo miro mucho a Andrea Mesa, a quien tengo el placer de conocer, es por eso, porque siento que es una reina completamente diferente. Andrea era vegana y cuando la gente empezó a escucharla hablar sobre esos temas que tienen que ver con la salud, uno no está acostumbrado a escuchar a reinas de belleza hablando sobre esos temas. De ganar el mexicano universal, piensas usar esa plataforma para impactar a, a, a la gente de tu generación con estos temas que tienen que ver con cuidar su cuerpo, cuidarse a sí mismo, el ejercicio, todas estas cosas. Por supuesto, sería una de las principales cosas que yo haría como mexicana universal. Y déjame decirte que aunque no gane, que esperemos que no sea, <risa> que esperamos que sí gane. <risa> eh, pues, gana los cursos siempre se está, sí. a ganar de todas formas. Definitivamente es algo que me interesa transmitir a las personas el cuidarse, el sentirse bien consigo mismo, porque no no se trata de estar en dietas todo el tiempo, se trata de llevar un estilo de vida saludable en el que puedas realizar cualquier actividad que te, que te propongas o que te propongan, que te sientas bien con tu cuerpo, que tú digas, esto es lo que yo quiero ver, esto es a mí lo, lo que a mí me gusta, no lo, que, no lo que alguien más quiere ver, sino lo que yo quiero ver y cómo me siento cómoda que es lo principal, también fomentar el amor propio, que creo que va muy de la mano, eh, el tener una, una salud integral va, va mucho en cómo te sientes, cómo, cómo transmites a los demás y, y qué quieres llegar, qué quieres, qué quieres hacer en un futuro. Este, te, te pregunto, ¿tú tuviste la oportunidad anteriormente de, 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 de luchar por la corona de Mexicana Universal en el... No me equivoco si fue el 2015, 2016... 2016 fue el nacional. 2016, cuando, cuando Cristal Silva este, obtuvo la corona, tú fuiste la primera finalista de esa edición. Sí. Como que es un logro espectacular. Este, ¿cómo, ¿Cómo sientes que haber participado anteriormente te ayuda en esta etapa? <coughs> Porque aunque Cristal compitió ya bajo la era IMG, ha, ha habido muchos cambios de, dentro de lo que son los certámenes sí. de belleza y cada vez hay temas como el de la inclusión y empoderamiento que toma más fuerza dentro de, de, de la plataforma de certamen. ¿Cómo sientes que haber estado en ese momento te está ayudando ahora a brillar como lo estás haciendo? Ay, muchísimas gracias. Pues fue una experiencia que me hizo crecer mucho como mujer. El haber vivido esa parte del crecimiento y de saber de lo que puedo ser capaz o de lo que soy capaz de lograr, creo que me abrió muchísimo la mente. Después del concurso se me presentaron esas oportunidades que te comento y eso también influyó mucho para la persona en la que soy ahora, la manera en la que pienso y la manera en la que disfruto sobre todo las cosas que hago. Que creo que eso va a ser la diferencia, la, que ya voy, a, voy con otra mentalidad. Claro que voy con la esperanza y voy, voy a competir y voy con todo para ganar esa corona, pero también voy a disfrutarlo y que creo que fue algo que me faltó en el 2016. Creo que yo estaba muy, muy enfocada, demasiado enfocada en esa corona, que hubo momentos que, que tal vez me perdí en el objetivo. Y, y perdí tal vez eh, la esencia que, que tiene Irma Miranda y que creo que ahorita ya lo tengo todavía más claro, que voy, que voy a hacer yo. Y, y que quiero ganar esa corona siendo yo, siendo Irma Miranda, siendo esa mujer que ha atravesado por muchas situaciones difíciles, que ha vivido sola, que ha conseguido eh, muchos logros, que ha trabajado por ella misma y que ahora quiere usar su voz para poder ayudar a los demás. Voy con esa mentalidad, voy, voy con, con esas ganas de, de vivir esta experiencia. Y, y esa es la mentalidad correcta. Yo soy de los que, de los que amo el que la reina 
no solamente en el ámbito de los certámenes, yo creo que en todos los ámbitos, si tú eres persistente y vas sobre, tras una meta, no importa cuántas veces lo intentes. Y en este ambiente a veces como que cuando una chica regresa, ah, pero ¿por qué no hago oportunidad otra vez? Pero ¿y por qué yo no puedo tener las 20 oportunidades que yo quiera tener? Si yo quiero participar 10 veces y me lo permite el tiempo, la edad y mis recursos, ¿por qué no? Yo, a mí me parece fabuloso que haya claro. pensado y que te deje esa oportunidad de nuevo. No, muchísimas gracias. Y ahora que lo comentas, sí, he recibido muchos comentarios de Irma, eh, dale oportunidad a otras nuevas generaciones. Irma, tú ya participaste, yo digo, pero, que tú, tú. pero yo estoy luchando por mi sueño. Yo pero tuve la segunda contigo. oportunidad. Lo importante es que todos tenemos segundas oportunidades, pero lo importante es saberlas ver y aprovechar, y es algo que yo estoy haciendo. Entonces, como tú dices, así sea la quinta, la sexta, la séptima vez, yo voy a luchar por ese sueño, y cada vez, si no se me da esta vez, lo voy a hacer mejor, y voy con, con las ganas de, de lograrlo, y, y con ese sueño que es mío solamente. Es un detalle que los seguidores de, ser, de, de certámenes a veces olvidamos, pero hay tantos ejemplos, Pia, este, Brooke Lee, un montón de chicas que participaron y tú llegas hasta el primero finalista. Hay chicas que ni siquiera han clasificado. Claro. Y han regresado, han ganado la corona de su país, después han ganado el mismo universo. Entonces, está más que probado que, que es posible. Ahorita hablaste de, de, de dificultades y de las muchas personas y, y gente que, que te inspira. Hubo una parte en tu biografía que me llamó mucho la atención, que fue leer sobre las personas que te han inspirado en tu vida. Y tengo grabado desde que leí eso el nombre de Carlos Miranda en mi cabeza. Cuéntame de, de por qué Carlos es una inspiración tan especial para ti. Pues mira, mi hermano Carlos, eh, somos cinco hermanos, él era el segundo. Eh, tuvo un accidente en el 2020 y perdió la vida en ese momento, ¿no? Y por supuesto que fueron momentos duros, fueron momentos difíciles, meses muy complicados, pero después de, de analizar o de buscar esa re, de esa, ese refugio y esa paz, me di cuenta que muchas veces dejamos las cosas para después o dejamos las cosas por miedo. Cuando creemos que tenemos toda la vida para hacer lo que nos gusta, pero no, eso, eso no lo sabemos, eso no lo tenemos seguro. Lo que tenemos que hacer ahorita es vivir el aquí y ahora, es trabajar por tus sueños, es luchar, es, es aventarte, es arriesgarte y, y no tener miedo a fallar porque de las derrotas también se aprende. Entonces, eso me dejó mucho el... Fue parte importante por la que me animara, el, el hecho de, de vivir lo que, lo que realmente quiero, de seguir ese sueño, porque realmente no sabemos qué tanto tiempo vamos a estar en la tierra. Entonces hay que aprovechar cada momento que tenemos para hacer lo que realmente nos gusta. Hay que aprovechar cada momento para inspirar a esa persona, para motivarla, para generar un cambio eh, positivo en la sociedad, en los demás. Entonces definitivamente mi hermano está conmigo en mi corazón, en espíritu y va a estar todo el tiempo cuidándome. Lo sientes cerca, ¿verdad? Yo no sé por qué. Lo siento porque cerca. Yo siento que está cerca de ti. Yo como que tengo ese, ese, esa... esa esa sensación y es lindo, y es lindo eso. este Hay muchas cosas que uno tiene que preparar. Estás haciendo cosas diferentes ahora camino a esta preparación. ¿Qué área tú crees que, que, que has tenido que trabajar más fuerte? Porque siempre hay áreas de oportunidades. Quien no se da oportunidades de mejorar en el camino, pues no se hace mejor persona. este ¿Qué, qué ha sido de esas cosas que, que, que me ha tenido que ir mejorando en el proceso y que sientes que que son esas áreas de oportunidades que has trabajado, pero que ya sientes que están completadas. Pues mira, sí he trabajado en todas las áreas que, que he podido, en, en las que tenía, pues esa, como dices, esa área de oportunidad para mejorar y en las que ya tal vez dominaba, porque creo que nunca se deja de aprender y siempre es importante mantenerte en constante actualización, en constante cambio, en constante aprendizaje para poder evolucionar. Pero realmente lo que a lo que más le he invertido tiempo y esfuerzo es a, a mí, a creer en mí, o sea, creer todo lo que puedo lograr creyendo en mí, cre, eh, creyendo en, en las posibilidades que tengo, creyendo en todo el trabajo que he hecho, porque creo que 
puedes tener un millón de clases de lo que quieras con el mejor profesor, pero si no crees en ti, si no crees en el cambio que estás teniendo, tal vez esas mil clases no se van a reflejar porque tú no te sientes segura con lo que estás diciendo, porque tú no te sientes segura con lo que, o, o cómo te ves o, o cómo te sientes. Entonces, además de la oratoria, de clases de pasarela, del gimnasio, de... Eh, expresión verbal, expresión corporal, creo que he estado trabajando mucho en mí y eso me ha dado una satisfacción bonita que ahorita me siento en paz y me siento muy emocionada por, por todo lo que puede venir. Yo creo que una de las áreas que más tienen que cultivar las chicas es que a veces se concentraba mucho en lo que era la, in la inteligencia intelectual, pero la inteligencia moto emocional a veces es más necesaria en este tipo de competencias que otra cosa. Porque Así. cuando tú vas a hablar, pues tú siempre vas a hablar del corazón y si tú hablas del corazón no necesitas tener 20 grados universitarios para poder conectar con la gente. Pero Exacto. necesitas estar emocionalmente lista porque de estar en competencia no es fácil. Y más con la presión que a veces tienen chicas como tú que llegan y que aunque no se quieran poner la presión, estos que están aquí escribiendo y haciendo preguntas aquí abajo siempre ponen <risa> esa presión de que tienes que... Tienes que cumplir, tienes que llegar, tienes que hacerlo. Este, Están preguntando mucho del inglés. ¿Hablas inglés? ¿Lo dominas? ¿Estás trabajando con eso? Estoy trabajando con eso todavía. Sí, mantengo conversaciones, por supuesto, pero como, como mencionábamos, nunca se termina de aprender, nunca se termina de mejorar. Y sí es algo a lo que me he enfocado más también, eh, porque sí es importante. Muchas personas dicen que, que hablar inglés o hablar otros idiomas no no te da una corona, y claro que no te la da, pero al final es una herramienta necesaria para poder expresarte con, con todos los países, porque al final el inglés es el, es el idioma universal, dicen por ahí. Si, pero quieres, sí. si quieres enviarle un mensajito cortito a los fanáticos que hablen en inglés, aunque sea una oracióncita, porque veo ahí que todo el mundo te quiere escuchar, y yo, quiero, <risa> yeah. y, yo quiero que, y yo quiero que les demuestres, y después voy a hacer un comentario cuando termine. Ok, ok. Well, I just want to say thank you for all the love and support you've given me. I've been working so hard in this time, and I just hope you can enjoy this new version of me. Perfect. <laughs> thank you for all the, the love, support, and all the, the videos and messages that all of you sent to us, and that, that's a very important part of this experience. So thank you so much. And you are, do and you are doing it great. Este, yo me, re, me da ganas de reír porque veo la insistencia de mucha gente en preguntar y yo digo, ellos no vieron el concurso de Andrea Mesa cuando ganó que habló español en una parte, inglés en otra parte, tú siempre habla y te voy a dar un consejo al frente aquí de tus fanáticos, y hablar inglés siempre va a ser importante porque es el idioma con el, de la organización y con el que se habla, pero claro. muchísimas latinas, la mayoría han ganado hablando en cómo sienten, cómo piensan habla siempre, cuando tengas la oportunidad de hablar nunca dejes que la presión de la gente te diga cómo tú vas a, a hacerlo habla siempre con lo que tú piensas y con tu corazón, y si tu corazón y tu pensamiento en ese momento están en español, habla en español y el que el traductor se encargue porque cuando tú haces las cosas bien Dios siempre va a poner la manita ahí, siempre Siempre. Claro. Ay, qué bonito. No, me encanta, de verdad tengo que decirlo porque me encanta tu vibra, me encanta tu energía y todo lo que dices. Te agradezco mucho por todo el, el apoyo que nos das a nosotras, toda esa inspiración es, es muy bonito y realmente lo que estás diciendo es totalmente cierto. Eh, al final tienes que hablar con, con el corazón y si el corazón, como dices, te dice, está en español, hablas en español o en francés o en el idioma que tu corazón dicte, pero hablar siempre del corazón. Exactamente, exactamente. Este, Cuéntame, ahora ser mis Universo es como complicado porque antes era ponerte bella, ponerte tus tacos, tus peinados y un montón de cosas y ahora este, se busca una chica que sea empática, que conozca de causas sociales, que haya dedicado algo de su tiempo y energía a ayudar a otra gente. ¿Cuáles son esas causas que, que, que Irma abraza, que, que son parte de... de de esta experiencia y que llevas contigo y que quisieras se seguir enarbolando cuando si ganas el título. Claro, Punto Migrante, Punto Migrante es mi proyecto social y, y ahora que dices que, que quiero seguir con ese proyecto, gane o no gane, insisto, porque es un proyecto muy bonito, muchas personas dicen que es algo inventado para, para cumplir con, con los requisitos, pero no, este es un proyecto que ya existía y yo me uní y me uní con todo el corazón. Punto Migrante 
se trata de apoyar a esas personas que están buscando una mejor vida, que están buscando un cambio, que están buscando educación, trabajo, salud, seguridad. Eh, Punto Migrante ayuda a, esos, a esas personas que dejaron sus países y que, que están pasando por México por un tramo tan complicado, por un tramo tan peligroso. Estamos ahorita especialmente en Sonora, que, que ahí empezó el proyecto, pero eh, con todo el favor de Dios queremos extendernos y ya tenemos en varias partes de la República personas que nos ayudan con, con información, avisándonos de, de cuántos migrantes están en esa parte, que, a, cuándo se van, a dónde van, y, y entonces eso nos ayuda a prepararnos nosotros para poder recibirlos con los brazos abiertos y poderles dar esa atención que necesitan. Eh, Punto Migrante te lo podría decir es esperanza, fuerza y motivación para seguir adelante. Y sin duda es, es algo que me ha cambiado la vida, la manera de ver esas, esas situaciones y que realmente necesitamos cambiar nuestra mentalidad como, como sociedad porque hay demasiada discriminación, hay mucha violencia en México sobre todo y nos estamos olvidando de que nosotros somos un país de inmigrantes y emigrantes. Entonces, ¿por qué nosotros ser ese país violento, discriminante, cuando sabemos que muchos mexicanos están pasando por la misma situación que estas personas de Sudamérica o de cualquier parte de, de, del mundo que vengan? Entonces, lo que queremos es crear conciencia de que haciendo unión, solidari solidarizándonos, respetando al otro y humanizándonos, podemos cambiar muchísimo y es importante empezar por uno mismo. Creo que así es como se empieza a hacer un cambio. A, a, mí, a mí me parece fabuloso porque casi siempre cuando hablamos de estos temas, estos temas son complicados y tú vives en un país que es un, un, un canal de paso para mucha gente que quiere llegar a, a, a Norteamérica, a Estados Unidos y, y el proceso tiene que ser bien complicado y, y si eso le suma la violencia que está caracterizando a nuestros países latinos en estos últimos días. Estos días ha habido un caso muy sonado en México sobre la, el, 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 el homicidio de una joven que, que ha consternado al, a la República y muchísimos artistas y muchas personas más se han unido a, a tratar de levantar esa voz que es importante. Este, mueren demasiadas mujeres a manos de, de desconocidos. Hay mucho miedo en las calles. Como tú, como, como joven mexicana, este enfrentas esta situación porque es algo que afecta a todos. Yo he escuchado muchas historias de reinas que, que han pasado por situaciones donde han puesto su vida, ha estado en, en peligro y a veces eh, un consejo, un, 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 un tip, cualquier cosa que pueda ser una herramienta que te ayude a poder salir bien de una situación de, de peligro, siempre es bienvenida. ¿Cómo, cómo ir más afronta a esta situación como, como mujer mexicana? este y, y no y no y no lo digo de una manera negativa porque es algo que vivimos en todos los países uh -huh. o este hoy mismo aquí estamos viendo el sexo este feminicidio en Puerto Rico una isla tan pequeña ya llevamos seis mujeres muertas a manos de, de hombres en el país es una es un mal que está quejando a toda sí, la sociedad sí, sí. ¿Qué, qué piensas sobre eso y cómo afrontas esa situación definitivamente antes que hacer un comentario sí ha sido una situación muy triste todo lo que ha pasado porque Claro que no es reciente, ya lleva mucho tiempo, eh, llevamos mucho tiempo en estas situaciones, pero este caso de Devani fue muy consternante porque en su búsqueda encontraron a cinco mujeres más. Entonces te das cuenta de lo que nos falta para crecer realmente, de lo que nos falta de, 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 en cuanto a gobierno, de lo que nos falta en cuanto a educación, a valores personales. Es algo muy, muy triste lo que está pasando y... y por supuesto, lamento muchísimo y lo siento muchísimo por sus familias, pero yo, la verdad, sí lo he pensado mucho porque antes recuerdo que podías caminar, o cuando salen las historias de, las, de, de los tíos, de, de, de los suegros, de los papás, que podían caminar por la calle a las 12 de la noche. Y, y yo me acuerdo, a mí me tocó en mi infancia poder estar sola en la noche y disfrutar y, y nada, no pasaba nada. Podías ser tú, podías dormirte en la calle y no había absolutamente ninguna, ningún tipo de agresión. Ahora es muy triste tenerte que estar cuidando todo el tiempo, tener que estar volteando para todos lados. El, yo lo que aconsejo es siempre estar alerta de cualquier situación. Ahorita es triste, pero no estar sola, eh, o al menos no estar sola en, en lugares que no sean tan concurridos. Hay tips en el teléfono muy importantes. 
es para iPhone, pero supongo que Android también debe de tener eh, algún tipo de sistema de, de protección. Pero de todas maneras, buscar ese tipo de, de herramientas y de pues sí, de tips que nos pueden servir, que podemos tener en la mano, un gas pimienta que todo el mundo lo trae, pero, pero al final, mira, ese tipo de situaciones puedes estar preparada para todo, pero no sabes qué puede pasar, no sabes cómo puede pasar y sobre todo no sabes con quién puede pasar. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es crear conciencia, lo que tenemos que hacer es empezar a fomentar esos valores que nos faltan, que es el respeto a los demás. Yo, yo creo que, que es valioso que, que, que las plataformas de los certámenes pueden ser herramientas para ayudar a, a llevar un mensaje contundente con tu, con tu, con tu so, sobre esto, porque la realidad, y, y, y más en una sociedad como la de México, y lo digo con mucho respeto, que no sé mucho, yo yo recuerdo la lucha de hace dos años atrás de Lupita con, con esto de, 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 de las leyes que... que ponían a los certámenes como que era un, un, un tipo de violencia, se me olvida la palabra, se me fue la palabra de la boca, de la boca ahora. Este, la realidad es que, que estas plataformas siempre son poderosas para llevar, para llevar mensajes como este. Y yo no sé si fuiste tú, pero yo creo que sí que compartiste una historia de un señor que estaba buscando a su hija, que estaba desaparecida, pero él no tenía redes sociales para poder, y fue a la policía, le y le dijeron que tenía que esperar, que ya estaba la querella hecha, pero tenía que esperar. Y compartiste la foto. A mí me emocionó mucho ver que, que, que usaste tu, tu, tu plataforma para, para tratar de ayudar, que es lo que debemos de, de hacer todo A veces compartimos tanta cosa que no es importante y cosas mm. que, que pueden ayudar a salvar a otros. Es importante que también seamos parte de compartir. De compartir. Claro, totalmente. Y poder aprovechar las redes sociales aunque tengas un seguidor, aunque tengas 100, los que tengas, creo que puedes aportar ese granito de arena tan importante, tal vez esa persona que te sigue vio a esa niña. Entonces, tenemos que solidarizarnos con los demás y, y dejar de, de, de pensar, bueno, pues no la conozco, o bueno, yo no vivo ahí, no importa que no vivas ahí, no importa que no conozcas a esa persona, comparte esa foto que no te quita ni medio segundo realmente, no te quita nada de dinero, no te quita esfuerzo, no te quita salud, no te quita energía, es compartir y listo. Y de verdad, hacemos un cambio gigante compartiendo ese tipo de publicaciones. Ya, por supuesto, si te quieres unir a búsqueda, si está en tu, en tu poder, adelante, qué padre. Pero por lo pronto, a, a aprovechar las redes sociales y dejar a un lado todo el hate, dejar a un lado todo el bullying, todo, todo el odio que hay muchas veces en las publicaciones y solidarizarnos con esa persona, concientizar y humanizarnos con que tal vez nos puede pasar a nosotros. Y esperemos que no, ¿no? Eh, esperemos que no. Claro que no. Pero, pero esa es una situación en la que nosotros nos podemos encontrar y ese granito de arena nos puede hacer la diferencia. Así que yo también los invito a que compartamos todo. Para, para terminar con ese tema, te pregunto, este, ¿eres de las personas que piensan, hay muchas personas que piensan que ya es tiempo de que las redes son una herramienta muy poderosa, muy positiva, si se sabe usar bien, pero no, no siempre se usa de esa manera? Hay, hay, hay países que ya se están moviendo a tratar de tener algún tipo de regulación donde el, el bullying, el hate, todo este tipo de dinámicas que se pueden dar sea controlado, moderado de alguna manera. ¿Eres de las que piensa que debe de haber alguna intervención del gobierno en este tipo de, de temas o piensas que la libertad de expresión debe estar por encima de todas esas cosas y que deben ser nosotros de manera individual quienes tengamos control de qué vemos y qué no vemos? Yo lo que pienso es que el cambio no lo tiene que hacer Instagram, no lo tiene que hacer el gobierno, no tiene que poner ninguna regularización. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes del poder que las palabras tienen sobre los demás. Porque muchas veces estamos enojados, estamos estresado, estresados y vemos algo que no nos gusta y ponemos un comentario negativo. Pero esa persona, ¿por qué, o sea, ¿por qué recibe ese comentario negativo? Y tú no sabes el poder que esas palabras que tú le acabas de mandar van a tener sobre esa persona. 
Entonces, definitivamente, claro que si hay restricciones, que si hay regularizaciones, está perfecto. Pero creo que el cambio debe de, debe de venir por nosotros. Debemos de empezar a respetar a las otras personas. Debemos de empezar a respetar que si se vio una foto de una chancla en el piso, ¿qué importa? Deja lo que suba, pero no empieces a atacar. No empieces con esos comentarios de odio, con esos comentarios de rencor, que esa persona no tiene nada contra ti. Y ya a lo mejor tú ni siquiera conoces a esa persona. Que se, 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 se ve mucho en este tipo de, de situaciones, en reinas de belleza, en artistas, que nosotras de verdad trabajamos día y noche para dar el mejor papel y a alguien que, porque no soy su favorita, viene a atacarme a mí. O sea, por favor, hay que tener conciencia, hay que ser conscientes y, y tener criterio de todo lo que vamos a poner en las redes sociales, porque como dices, si la sabemos usar, es un medio de comunicación muy poderoso y, y, y que podemos llegar a hacer muchísimo más. Pero ahorita le estamos dando un giro que realmente nos está llevando a un lugar no tan bueno. Yo tengo una batalla eterna desde que llevamos seis años con esta página promoviendo esos valores de respeto y de apoyo que son los lo que yo entiendo. Y me duele mucho cuando en nuestro ambiente, un ambiente donde celebramos la belleza de las mujeres y nos sentimos orgullosos de cuando nos representan, cuando llevan nuestra bandera, su traje típico y todo lo demás, pero no aprendemos a veces a entender que detrás de todo eso a, esa pasión que nosotros tenemos y el orgullo que sentimos por esa chica. Hay chicas que han trabajado muchísimo para estar ahí y que lo único que necesitan es sentirse apoyadas, no necesitan ser criticadas en ningún punto. Y si usted no tiene algo bueno que decir, mejor no diga nada. Sí, claro, es lo, es lo que yo opino. Realmente, si no tienes nada positivo que aportar, por favor, no lo hagas, ahórrate esas preguntas, esas, esas, esos comentarios, porque ni a ti te hacen bien ni a la persona le hacen bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar insultando a alguien más? Entonces, sí, sí necesitamos fomentar más ese tipo de valores, necesitamos recapacitar lo que estamos haciendo con las redes sociales. Y nosotros podemos hacerlo, yo soy una persona de mucha fe y sé que lo vamos, poco a poco, este, esos cambios los vamos, los vamos a lograr. Ahora, ¿tú te vas cuándo? Este fin de semana, cuando tú llegas a San Luis de Potosí, ¿sabes que estoy tratando de ir? Estoy tratando Ay, de ir. Sí. <risa> Ay, me tienes loco y ayer busqué los pasajes y vi, estoy esperando a ver cuál es el hotel, si es fiesta americana, si yo no sé cuál es el hotel para ver cómo puedo, puedo hacer y los auspiciadores y los fans que siempre nos ayudan con eso, podemos lograr aunque sea ir el fin de semana a San Luis de Potosí. Pero cuéntame, ¿cómo te sientes ya? Ya está todo listo, es cuestión ya de, de llegar. <risa> ¿Cómo están esas maletas? ¿Cuántas llevas? Pues este... mira, si sí, 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 te enseñara todo lo que tengo aquí, ya está todo <risa> <risa> pues un poquito destinado. Voy a llevar tres maletas. Eh, pero sí, ya, ya tengo todo. Ya nada más me falta definir un poquito que sí, que no, que me pongo con, cierto, con cierta cosa y empacar. Pero ya realmente, y gracias a Dios, he tenido apoyo de muchísimas personas en México y, y me, ha, me ha ayudado muchísimo todo eso porque... También me hicieron unos diseños espectaculares, unos diseños especiales para mí. Eh, de verdad, creo que es de las satisfacciones más bonitas que he tenido en, en esta experiencia. El conocer a tantas personas y, y llenarme de esa buena vibra, de, de esa manera de pensar también que cada vez que conoces a alguien debes de, debes de aprender a aprender de ellos. <risa> o sea, debes de, de tomar todo lo positivo que te dan y, y llevártelo contigo porque realmente estas personas que me han estado apoyando, yo sé que lo hacen de corazón y me siento llena, me siento plena, me siento en paz, me siento muy satisfecha con todo lo que he logrado porque ya me hace ver que el sueño ya no solamente es de Sonora, ya más personas de, de, de otros estados me han estado apoyando y eso se siente muy bonito. ¿Y de siento... afuera? Sí, sí, también. <ríe> Como tú. Muchísimas Mira. gracias. Vas a estar 21 días en la concentración. ¿Qué tú quieres que la gente sepa de de, de, de de Irma Miranda que tú quieres que, que sea lo que cuando todo este proceso esté ya en, en su punto culminante que ya es la preliminar y la noche final la gente haya aprendido a conocer de ti yo lo que quiero lograr transmitir a todas estas personas durante todo este tiempo y, y espero que haberlo hecho al menos una parte antes de, de la concentración yo lo que quiero que se queden es es que si tienes un sueño, tienes que trabajar por él y tienes que aprovechar esas oportunidades que se te presentan. Pero siempre lo tienes que hacer con perseverancia, 
con amor hacia ti, con respeto hacia los demás y con motivación también para inspirar a los otros. Entonces yo lo que quiero que, ve, que, que, que digan cuando pronuncien Irma Miranda sea perseverancia, sea inspiración, sea respeto y amor. Eso está fabuloso. Yo Estamos terminando casi la, la entrevista. Yo sé que mucha gente va a querer que sigamos hablando con Irma. A mí me encantaría también. <risa> pero yo hice un acuerdo con Ilma de no estar demasiado tiempo porque esta chica sacó este ratito para compartir con nosotros dentro de una agenda extremadamente cargada y yo te agradezco de todo corazón que hayas aceptado estar con nosotros, hayas aceptado este, tener esta conversación, porque el propósito de nosotros siempre con esto en live es que la gente pueda conocer ese otro lado más humano, este de dónde vienes, tu origen, por qué eres como eres, qué cosas te, te mueven, qué son las cosas que, que te inspiran, que te motivan. Y haber conversado contigo ha sido bien especial. No, 